Matthew chapter 13 verse 55 Is this not the carpenter's son is not his mother called Mary and his brothers uh, James Joseph Simon and Judas okay is he not the carpenter's son ani anta unnatluga manam chustha unnam So Yesu Prabhu em chese vaadu aina ruttiga ante aina mari carpentry chestunnatluga english bible lo rasunnadi ఒరిజినల్ గ్రీక్లో ఏమని రాసింది అని అంటే మరి ఆయన మేసన్ అని రాయబడి ఉన్నది టిక్టాన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయబడింది సో దాన్ని అర్థము మేసన్ అని అంటే మేస్త్రీ టైప్ అనమాట అంటే బిల్డర్ అని ఈ వాజ్ డూయింగ్ స్టోన్ వర్క్ ఆ టైంలో వుడ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండేది కాదు మరి ఆ కాలంలో స్టోన్తో ఎక్కువ వర్క్ చేసేవారు మరి కార్పెంటర్ అంటే కొంచెం పాష్గా ఉంటుందని కార్పెంటర్ అని యూజ్ చేసినట్టున్నారు సో ఒరిజినల్గా గ్రీక్లో మేసన్ అని ఉంటుంది కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చేసేవాడు అని అంటే ఈ వాజ్ ఎ మేసన్ తోమా ఇండియాకు వచ్చిన తోమా కూడా ఆయన వాజ్ ఎ మేసన్ ఈ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ మేసన్ అంట కన్స్ట్రక్షన్ కొరకు మైసూర్ ప్యాలెస్ కాదు ఇంకో సమ్ అదర్ ప్యాలెస్ కట్టడానికి కొరకు అని అక్కడి నుంచి తెప్పించాడు థామస్ ఆల్సో వాజ్ ఎ మేసన్ జీజస్ వాజ్ ఎ మేసన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా కనుక మరి మన పర్సనాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే వి కాల్ అవర్ సెల్స్ రెవరెండ్ డాక్టర్ అయ్యగారు అని పిలవకపోతే కోపం వస్తుంది అయితే మరి మనం ఏం స్టడీ చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పర్సనాలిటీ ఎట్లా ఉండేది ఆయన జాబ్ చేసేవాడు అనమాట ఆయన వర్క్ చేసేవాడు నేనేంటి మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ చేయడం ఏంటి పదివేలకు పనిచేయడం ఏంటి అట్లా అంటారు కదా కొంతమంది బాయ్స్ నేనేంటి సేల్స్ జాబ్ చేయడం ఏంటి నేనేంటి బట్టల కొట్టులో నిలబడడం ఏంటి నేనేంటి చిన్న జాబ్ చేయడం ఏంటి నాకంటే నా కెపబిలిటీస్ కంటే తక్కువ ఆఫర్ చేశారు నా ఇంతకుముందు కంపెనీలో శాలరీ కంటే తక్కువ శాలరీ ఆఫర్ చేశారు ఆ విధమైనటువంటి బోస్టింగ్ మరి మన జీవితంలో మరి మనం చాలా చూస్తాం కదండి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎట్లాంటి జాబ్ చేశాడు అని అంటే చాలా సింపుల్ జాబ్ చేశాడు కదా ఈ లోకంని సృష్టించినటువంటి దేవుడు సృష్టికర్త ఈ లోకంలోకి వచ్చి సింపుల్ జాబ్ చేస్తున్నాడు కదా మరి మనకి సింపుల్ జాబ్ చేయడానికి మరి మనకి ఇష్టం ఉండదు స్మాల్ జాబ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు వైట్ కాలర్ జాబ్ గ్రేట్ జాబ్ బిగ్ జాబ్ మరి హైలీ రెస్పెక్టెడ్ జాబ్ అందరు సెల్యూట్ చేసేటటువంటి జాబ్ కదా అలాంటి జాబ్స్ మరి ఎవరికి దేవుడు ఇస్తాడు అని అంటే మరి అలా తగ్గించుకున్న వాళ్ళకి ఇస్తాడు మరి ఏ జాబ్ అయినా చేయడానికి రెడీగా ఉండేటటువంటి వారికి దేవుడు ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగంలను అనుగ్రహిస్తాడు అర్థమవుతా ఉన్నదా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎట్లాంటి వస్త్రంలను ఆయన ధరించుకున్నాడు ఎట్లాంటి వస్త్రంలను ఆయన ధరించుకున్నాడు అని అంటే పొడవాటి అంగి ఆయన ధరించుకున్నాడు సీమ్లెస్ అని అంటారు సీమ్లెస్ అంటే కుట్టబడనటువంటివి అన్నమాట అట్లాంటి బట్టలు ఆయన ధరించుకునేవాడు ఆయన మరి ఎంత సింపుల్ డ్రెస్ ఆయన వేసుకునేవాడు అని అంటే ఈ యూస్ టు వేర్ అ డ్రెస్ విచ్ వాజ్ ఐడెంటికల్ టు ఎనీ వన్ ఎల్స్ డ్రెస్ మరి ఎవరైనా శిష్యులు కూడా ఎట్లా తయారయ్యేవాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా అట్లాగే తయారయ్యేవాడు అందుకే మరి యేసు ప్రభుని ప్రత్యేకంగా ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు అందుకే మరి యూదాని ఎంగేజ్ చేయవలసి వచ్చింది డబ్బులు ఇచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటే వచ్చి పట్టుకోవడానికి ఎందుకనంటే యేసు ప్రభు కామన్ మ్యాన్ లాగా ఉన్నాడు అనమాట కామన్గా ఉన్నాడు నార్మల్గా ఉన్నాడు మరి ఆయన ఐడెంటిఫై చేయలేరు ప్రత్యేకంగా కదండి మరి మనల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు మన కార్ని బట్టి మన ఇంటిని బట్టి మన డ్రెస్ని బట్టి ఈజీలీ ఎనీ వన్ కెన్ ఐడెంటిఫై సో డిఫరెంట్లీ అండ్ యునిక్ వీ వాంట్ టు లుక్ కదండి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చాలా కామన్ పర్సన్ లాగా ఆయన తయారవుతూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా కొంచెం మెడిటేట్ చేద్దాము అయితే యేసు ప్రభు ఏం తిన్నాడు యేసు ప్రభు ఏం బట్టలు ధరించుకున్నాడు యేసు ప్రభు ఏ విధంగా బోధించేవాడు యేసు ప్రభు ఏ విధంగా నడిచేవాడు యేసు ప్రభు ఎటువంటి ఇంట్లో ఉండేవాడు యేసు ప్రభు మరి ఏ ఊరిలో ఉండేవాడు మరి యేసు ప్రభు ఎలా మాట్లాడేవాడు అయితే ఆ విధమైనటువంటి తలంపు మరి మనము కలిగి ఉందాము ఆ విధంగా మరి మనము మెడిటేట్ చేద్దాము మరి యేసు ప్రభు మరి శిష్యులని ఆయన దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళకి వండి పెట్టినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం మరి మనం అట్లా వండి పెడతాము ఈరోజు కొంతమంది గెస్ట్స్ వచ్చారు వాళ్ళు వస్తే మరి 
వాళ్ళు వచ్చి అన్నీ నాకు సర్వీస్ చేయడము హెల్ప్ అందించడం నేను సర్వ్ చేయడం కాదు వాళ్ళు నాకు సర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఎంజాయ్ చేయడం కదా దట్స్ హౌ వీ వాంట్ సమ్ వన్ ఎల్స్ టు సర్వ్ అస్ బట్ జీసస్ వాజ్ సర్వింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ జీసస్ వాజ్ ఆల్సో కుకింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అర్థమవుతా ఉన్నదా మరి మనం వంట చేస్తామా నా మగవాళ్ళు వంట చేయరు మగవాళ్ళు ఇల్లు క్లీన్ చేయరు ఓకే మగతనం పోతుంది అన్నట్ట భయం అట్లా మరి మన కల్చర్ మన విలేజెస్లో మన టౌన్స్లో మన సిటీస్లో కల్చర్ ఎలా అలవాటు చేశారు అని అంటే మగ పిల్లలు వంట చేయకూడదు మగ పిల్లలు ఇల్లు ఉడవకూడదు మగ పిల్లలు పరిస పరిసరాలన్నీ శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలని నేర్పించలేదు కదండి కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మరి అట్లాంటి హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ చేసినట్లుగా కూడా మరి మనము చూస్తూ ఉన్నాం మదర్ మేరీకి కూడా ఆయన సహాయం చేసినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఫాదర్కి కూడా సహాయం చేసినట్లుగా మరి మనము చూస్తూ ఉన్నాం కదండి పర్సనాలిటీ ఆఫ్ జీజస్ జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి జాగ్రత్తగా మీరు నేర్చుకోవాలి మరి దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి తలంపుని మీరు మాకు కూడా టెక్స్ట్ చేయండి మరి ఇంకా వేరే విషయం ఏదో మరి మీరు మాట్లాడకూడదు వేరే విషయం ఏదో మరి మీరు టెక్స్ట్ చేయకూడదు మరి ఏ లైన్లో మరి మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నామో అదే లైన్లో మరి మీరు కూడా ధ్యానించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఆ లైన్స్లోనే టెక్స్ట్ కూడా పెట్టండి మరి ఏసు ప్రభు ఎలా స్పందించేవాడు మరి ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉంటే వెంటనే మరి వెళ్దాం వాళ్ళ ఇంటికి ప్రార్థన చేద్దాము అయ్యో అని అలా కంపాషన్ చూపించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదండి అనేక సార్లు అలాంటి కంపాషన్ మరి మనకి రాదు చాలా కటువుగా చాలా కఠినంగా మరి మన పర్సనాలిటీ ఉంటుంది కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పర్సనాలిటీ ఎట్లా ఉంది అని అంటే మరి ఆయన వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఎట్లా ఉంది ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పర్సనాలిటీ మరి ఎవరైనా కష్టంలో ఉంటే వారిని ఆయన అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నట్లుగా మరి మనము చూస్తున్నాం కదండి ఇంకా యేసు ప్రభు పర్సనాలిటీ ఏంటి అని అంటే ఒక స్త్రీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది కదా మరి కానా నీరాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే యేసు ప్రభు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే ఇదిగో నేను ఇస్రాయేలీల కొరకు మరి నేను వచ్చాను నీవు కానా నీరాలవి నేను మరి నిన్ను ఎందుకు బాగు చేయాలి అని అంటా ఉన్నాడు అయితే మరి ఆమె ఇంకా బతిమలాడుతుంది అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటా ఉన్నాడు అంటే మరి ఒక యజమానుడు రొట్టె మరి తింటా ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి రొట్టె పెడతా ఉన్నప్పుడు బల్ల దగ్గర మరి కుక్కలకి వేస్తాడా అని అన్నాడు అయితే ఆమె ఏమంటా ఉంది అని అంటే కొన్ని ముక్కలు కింద పడతాయి కదా ఆ క్రమ్స్ ఆ రొట్టె ముక్కలు నాకు చాలు అవి తింటే కూడా అవి నాకు దొరికినా కానీ నాకు కావలసినటువంటి మరి మేలు జరుగుతుంది అని తను అంటా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం హే వండర్ఫుల్ గ్రేట్ ఫేత్ ఉమెన్ రైట్ నౌ యువర్ డాటర్ విల్ బీ హీల్డ్ ఈజ్ హీల్డ్ అని అన్నట్లుగా మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏమర్థమవుతూ ఉన్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పర్సనాలిటీ దీని ద్వారా ఏమర్థమవుతూ ఉన్నది అని అంటే ఆయన అంత సులువుగా ఆయన ఏమి స్వస్థతలు అందించలేదు ఆయన సులువుగా ఆయన ఏమి ఆయన కలిగి ఉన్నది ఇవ్వలేదు హీ మేడ్ దెమ్ యాస్క్ హీ మేడ్ దెమ్ యునో ఫాల్ ఎట్ దేర్ ఫీట్ హీ మేడ్ దెమ్ యునో నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దాట్ కదండి దానివల్ల మనకి ఏమర్థమవుతూ ఉన్నది అని అంటే యేసు ప్రభు ఎవరిని కూడా ఆయన గారము చేయలే కఠినంగా ఉన్నాడు కదా గారం చేస్తూ వాళ్ళకి ముద్దలు తినిపిస్తూ వాళ్ళకి అన్నీ చేసి పెడుతూ మరి వాళ్ళు సుఖంగా హాయిగా ఉంటే అన్ని మరి కంఫర్ట్ చేతులకి కాళ్ళకి అందించి కాళ్ళ దాకా తీసుకొచ్చి ఇవ్వడము అట్లా చేయలేదు ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే హీ మేడ్ థింగ్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దెమ్ టు రిసీవ్ దెమ్ అర్థమవుతా ఉన్నదా ఈ యొక్క స్త్రీ అంత సులువుగా ఆమె పొందుకోలేకపోయింది ఆమె చాలా పోరాడి పొందుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఏంటి అని అంటే ఆయన ప్యాంపర్ చేయటంలే ఆయన స్పాయిల్ ఏం చేయటం లేదు అర్థమవుతా ఉన్నదా ఆ కనుక కాళ్ళు కడుగుతాడు కనుక కాళ్ళు జాపితే అట్లా కాదు జీజస్ మరలా డోంట్ గెట్ ఇమ్ రాంగ్ అగైన్ షోర్డ్ హిస్ హ్యూమిలిటీ ఈ షోర్డ్ హౌ వీ షుడ్ యునో బిహేవ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ మోల్డ్ అవర్ పర్సనాలిటీ బట్ ఈ వాజ్ నాట్ ఆల్ దాట్ యునో Uh, doing uh, everything, uh, bringing things to our feet. అర్థమవుతా ఉన్నదా చాలా కష్టంగా మరి పొందుకునేటట్లుగా చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను అని అంటే ఆయన పర్సనాలిటీని మరి మనము డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన పర్సనాలిటీని మరి మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ మీ పర్సనాలిటీని కూడా మీరు ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి హాలే లూయ మరి మా మమ్మీ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది కానీ కొంచెం అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండదు కొన్నిసార్లు మరి స్ట్రిక్ట్గా ఉండదు అని అనుకుంటే మరి అంత స్ట్రిక్ట్గా ఏం లేకుండా ఏమి ఉండదు బట్ షీ గివ
ఉంటుంది దట్స్ హౌ ఐ అండర్స్టాండ్ మా మరి మా మేము మా సిగ్లింగ్స్ మేము అట్లా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం మేము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీస్ అవసరమా లేదా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం మొన్న మరి మనము ప్యాటర్న్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసాం ప్యాటర్న్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే యేసు ప్రభు యొక్క ప్యాటర్న్ మరి మనకు అర్థమవుతే దెన్ మరి మనం కూడా ఎట్లా యేసు ప్రభుత్వ మెసలుకోవచ్చు మరి మరి మనకి అర్థమవుతుంది కదా ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్యాటర్న్ మరి మనకు అర్థమవుతే మరి మనం కూడా ఆ వ్యక్తితో ఎట్లా డీల్ చేయాలో మరి మనకి అర్థమవుతుంది అట్లాగే పర్సనాలిటీస్ కూడా మరి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పర్సనాలిటీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మరి దేవుని యొక్క పర్సనాలిటీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఎట్లా ఉండింది అని అంటే ఆయన క్రూరమైనటువంటి వాడుగా కఠినమైనటువంటి వాడుగా దేవుణ్ణి ప్రోట్రే చేశారు కదండి మరి దేవుని యొక్క మాట దేవుని యొక్క పేరు పిలవడానికి కూడా వాళ్ళు భయపడేవాళ్ళు దేవుని యొక్క పేరు తెలుసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు ఎసిటేట్ చేసేవాళ్ళు కనుక వాళ్ళు యావే అని పేరు పెట్టుకున్నారు మరి ఆ యావే అనే లెటర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే వైహెచ్ డబ్ల్యూహెచ్ అని ఉంటాయి మరి ఆ వావల్స్ అనమాట అవి పలకడం కూడా కష్టమే మరి ఆ విధంగా వాళ్ళు దేవుని యొక్క పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా దేవుణ్ణి పిలిచేవాళ్ళు అంటే పిలవలేకుండా ఉండాలన్నట్టుగా పేరు పెట్టుకున్నారు అనమాట సో దేవుణ్ణి పేరు పలకడితే కూడా రిస్కే అన్నట్లుగా దేవుని సన్నిధిని మరి మోసి అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు సీనాయి పర్వతం మీద ఆ సీనాయి పర్వతం దగ్గరికి కూడా ఎవరు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఎందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు అని అంటే మరి అది ధూమమయమై ఉండింది పొగ 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 మంట ఉండింది మరి జంతువులను కూడా ఆ యొక్క పర్వతం దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళనిచ్చేవాళ్ళు కాదు తీసుకెళ్లేవాళ్ళు కాదు మరి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు బాబోయ్ మింగేస్తాడు బాబోయ్ చంపేస్తాడు అనేటటువంటి భయంతో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఆ కాలంలో మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చినప్పుడు మరి ఆ భయము భయంకరమైనటువంటి పర్సనాలిటీ కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభుది అట్లా అనుకున్నట్లుగా యేసు ప్రభు పర్సనాలిటీ ఎట్లా ఉండింది అని అంటే కంపాషనేట్గా ఉండింది హాలే లూయా మరి మన పర్సనాలిటీ కూడా ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే కంపాషనేట్గా ఉండాలి ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి పర్సనాలిటీ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మరి మనం దేవుని యొక్క పర్సనాలిటీ యేసు క్రీస్తు ప్ర ప్రభు యొక్క పర్సనాలిటీని మరి మనం ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి నెవర్ 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 గాడ్ ఆఫ్ రాత్ నెవర్ 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 గాడ్ ఆఫ్ హ్యాంగర్ నెవర్ 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 క్రూయల్ ఆయన క్రూరంగా ఎప్పుడూ లేడు ఆయన ఉగ్రత ఉగ్రుడుగా ఆయన ఎప్పుడూ లేడు ఆయన పాత నిబంధనలో కూడా ఆయన ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు మరి కొత్త నిబంధనలో కూడా ఆయన అదే ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు అయి ఉన్నాడు కానీ మనుషుల పర్సెప్షన్ వాళ్ళు దేవుడిని అలా క్రూరంగా వాళ్ళు ఊహించారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు అలా క్రూరంగా కనపడలేదు అందుకే వాళ్ళు యేసు ప్రభుని వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయారు ఆ పర్సనాలిటీని మరి వాళ్ళు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి మనం కూడా అట్లా మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మరి ఎట్లా లాభం ఏంటి లాభం ఐ యుబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద రైట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ ఆలేలు ఇంకేం గమనించగలము మరి ఆయన ఒక పర్సనాలిటీ చెప్తాను మరి ఆయన వాక్యం ఆయన చెప్తూ 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 ఉన్నాడు ఎన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి అని అంటే మూడు రోజులు గడిచిపోయాయి మరి మూడు రోజులు గడిచిపోయినాయి అని అంటే ఆయన ఎంతో విస్తారంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు అనబడేవాడు మరి కనబడాడు 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 అని కదా ఒపీనియన్ మరి దేవుడిని దర్శనం చూసుకోవడానికి కొరకని దేవుడి దర్శనం కలిగి ఉండడానికి కొరకని ఒక నిమిషం దర్శనం దొరుకుతుందేమో ఒక రెండు నిమిషాల దర్శనం దొరుకుతుందేమో అని మరి తప్పించడం అనమాట కదా అది పర్సనాలిటీ ఆర్ యూనో అండర్స్టూడ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ దేవుడు అందుబాటులో ఉండడని ఒపీనియన్ దేవుడు మాట్లాడాడు ఆయన ఎక్కడో ఉంటాడు దూరం ఆయన అందుబాటులో ఉండడు అనేటటువంటి ఆలోచన కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పర్సనాలిటీ అట్లాంటిది కాదు పిలిస్తే వస్తున్నాడు ఇంటికి కదా శతాధిపతి వచ్చి నా సేవకుడు అనారోగ్యంగా ఉంది అని అంటే కదా పదా ఇంటికి వెళ్దాం అని అంటున్నాడు సో సో మచ్ అప్రోచబుల్ సో మచ్ ఫోర్త్ కమింగ్ ఎంతో మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మనకు సమీపంగా ఉన్నాడని మరి మనకి అర్థమవుతూ ఉన్నది అది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ జీసస్ దొరకని అందని దూరాన ఎక్కడో ఉన్న దేవుడు కాదు దొరుకుతున్న అందుబాటులో దగ్గరగా మరి మనం పిలిస్తే పలికేటటువంటి దేవుడు అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరి వ్యక్తిత్వమై ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం మరి దేవుడు యొక్క స్వరం వినాలని ఉంది అని చాలామంది అంటా ఉంటారు నాకు సహాయం చేయడానికి ఇక్కడ అవినాశ వచ్చాయి అన్న నేను ఖాళీ దేవుని స్వరం వింటే చాలన్న నాకు లైఫ్ సరిపోతుంది నా లైఫ్లో అని అంటున్నాడు దేవుని స్వరం వినడం చాలా సులు మాట్లాడడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంతో సిద్
తల్లిదండ్రుల పిల్లలతో ముచ్చట పెట్టాలని ఎట్లయితే అనుకుంటారో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ముచ్చట పెట్టాలని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మరి ఆయన మూడు రోజులు మరి వాళ్ళకి భోజనం లేదు మరి ఒకే స్థలంలో వాళ్ళు ఉన్నారు త్రీ డేస్ ఈ వాజ్ ప్రీచింగ్ టు దెమ్ టాకింగ్ 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 అది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ జీజస్ అనుకుంటే ఒకవేళ మీరు ఆయన మాట్లాడాడు ఆయన స్వరం వినబడదు దేవుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మరి మనతో మాట్లాడాడు ఆయన అని అంటే అది సత్యము కాదు ఏసు ప్రభు ఒట్టి భక్తులతోటే మాట్లాడతాడు అంటే అది ఆయన పర్సనాలిటీ కాదు అది ఆయన పర్సనాలిటీ కాదు ఆయన పర్సనాలిటీ ఏంటి అంటే ఈ విల్ రీచ్ టు యూ హీ విల్ రీచ్ టు మీ హీ విల్ టాక్ టు అస్ టాక్ 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 ఏమే కొంతమంది పిల్లలు మాట్లాడుతుంటారు టక్ 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 మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ముచ్చట కొంతమంది లేడీస్ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు టాక్ 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 మాట్లాడడం మంచిదే నేనేమే అగైన్స్ట్గా లేను జీజస్ కూడా అట్లనే మాట్లాడుతూ ఉంటారు టాక్ 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 అనబడే దేవుడు ఏసు ప్రభు పలకరించే దేవుడు ఏసు ప్రభు అర్థమవుతా ఉన్నది అది ఆయన పర్సనాలిటీ ఆయన మాట్లాడాడు దూరాన ఎక్కడో కూర్చున్నావు చరిత్ర రాస్తున్నావు అని అంటే అట్లాంటి దేవుడు కాదు షుడెంట్ గెట్ జీజస్ రాంగ్ ఏసు ప్రభు నీ తప్పుగా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు అప్పుడు ఏమవుతుంది నన్ను ఎవరైనా మోజస్ అన్న చాలా కఠినము అని అంటే నేను ఒప్పుకోనది అట్లాంటి వాడిని కాదు నేను మోజస్ అన్న చాలా అమాయకుడు అంటే అది కూడా ఒప్పుకోను నేను చాలా హుషారు మరి నేను అదే మన పర్సనాలిటీ ఇట్లా కాదు అని అంటే మనం ఎట్లా ఒప్పుకుంటాం ఒప్పుకోము యేసు ప్రభు కఠినమని అంటే ఒప్పుకుంటామా ఒప్పుకోము యేసు ప్రభు పాత నిబంధన కాలంలో కూడా ఉన్నాడు కొత్త నిబంధన కాలంలో కూడా ఉన్నాడు ఈ కాలంలో కూడా ఉన్నాడు ఆ కాలంలో ఉన్నాడు రాబో కాలంలో కూడా ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు సెసేషన్ థియరీ అని అంటారు అంటే ఏంటి అని అంటే బైబిల్ రాసినప్పుడే బైబిల్ గ్రంథం రాస్తున్నప్పుడే ఆయన స్వరం వినబడింది బైబిల్ గ్రంథం రాసేసినాక ఇక ఆయన స్వరం బంద్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మాట్లాడాడు అని అంటారు పర్సనాలిటీస్ మారుతూ ఉంటాయి ఏంటి నీ పర్సనాలిటీ మారినట్టు ఎవరో అట్లా అంటారు సెసేషనిస్ వాళ్ళతో నేను ఒప్పుకోను వాళ్ళ పర్సనాలిటీ మారుతూ ఉంటుందేమో కానీ జీజస్ పర్సనాలిటీ మారదు అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఒకటే తీరు ఆయన అప్పుడు మాట్లాడే దేవుడు ఈరోజు కూడా మాట్లాడే దేవుడు దట్ ఈస్ హిస్ పర్సనాలిటీ డోంట్ గెట్ ఇమ్ రాంగ్ ఆయన తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు మరి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అలా ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం ఆయన చేసినటువంటి కార్యములను బట్టి డిస్క్రైబ్ చేయగలుగుతాం మరి ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటని బట్టి మరి మనము డిస్క్రైబ్ చేయగలుగుతాం సిల్వలో ఆయన పర్సనాలిటీ స్టడీ చేద్దామా మరి సిల్వలో యేసు ప్రభుని ఏం చేశారు అంటే అందరూ ఉమ్మూశారు అందరూ హింసించారు మేకులు కొట్టారు చాలా మరి ఎనిమీ లాగా ప్రవర్తించారు అందరు కూడా ఇల్ ట్రీట్ చేశారు రోమా సైన్యం అంతా ఉమ్మూశారంట నాలుగు వందల మంది గ్యారిసన్ ఉమ్మూస్తే ఏమవుతుంది మనిషి మీద వర్షం బాటల పడినట్టు పడుతుంది రోత కదా భరించాడు అవన్నీ కూడా భరించి అంటాడు యేసు ప్రభు వీరు ఏం చేయించున్నారో వీరు ఎరగరు కనుక వీరిని క్షమించమంటున్నాడు ఐ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ హీఈస్ ఏబుల్ టు ఫర్ గివ్ యూనో ఎవ్రీ వన్ ఆయన వ్యతిరేకంగా మరి ప్రవర్తించినటువంటి వారిని కూడా ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం అది ఆయన పర్సనాలిటీ మరి మన పర్సనాలిటీ కూడా అంతేనా చూసుకుందాం రా అన్నట్లు మంచోళ్ళకి మంచోడిని నేను చెడ్డోళ్ళకి చెడ్డోడిని అన్నట్టు మాట్లాడతాం మరి మనం కదండి సమ్టైమ్స్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ లైక్ ఎన్ ఏంజల్ సమ్ అదర్ టైమ్ అవర్ ట్రూ కలర్ కమ్స్ అవుట్ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పర్సనాలిటీ ఆల్వేస్ జస్ట్ ద సేమ్ కదండి అలాగే ఉండేది లాజర్ సమాధి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు లాజర్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళతోటి ఎట్లా ఉంటున్నాడు మరి ఆయన లేడీస్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా లేదా విమెన్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా లేదా పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా లేదా యేసు ప్రభు పని కలిగి ఉంటా ఉన్నాడా లేదా యేసు ప్రభు ఫైనాన్స్ ఫైనాన్సెస్ విషయంలో ఎట్లా డీల్ చేస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆయన డబ్బులు ఎగ్గొడతా ఉన్నాడా ఇంటికి ఎవరు అప్లోడ్ వచ్చాడంట అయితే చెప్పాడంట కొడుకుకి లేడని చెప్పు డాడీ అంటే ఈ అబ్బాయి వెళ్ళి బయటికి లేడని చెప్పమంటా ఉన్నాడు మా డాడీ అని చెప్పాడు అంట మరి ఎప్పుడు వస్తాడని చెప్పమంటాడు ఒకసారి అడిగి రా అన్నాడు అంట ఫైనాన్సెస్ విషయంలో జీజస్ ఎట్లా ఉన్నాడు ఆయన పర్సనాలిటీ ఎట్లా ఉన్నది ఇంపెక్కబుల్ 
ఎక్కడ తేడా లేదు కదండి పేమెంట్ చేయవలసి వస్తే ఏమన్నాడంటే పేతురుతోటి ఇదిగో చేప ఒకటి పట్టు ఫిష్ జై పట్టుకొస్తే దాంట్లో ఒక షెకెల్ దొరికింది దాంతో ఆయన పేమెంట్ ట్యాక్స్ చేస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టలేదు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు మనం కూడా ఎగ్గొట్టద్దు ట్యాక్స్ మరి మీరు ఎక్కడైనా ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నారా వాళ్ళు మీకు జీతాలు ఇవ్వట్లేదా దట్స్ ఆల్ రైట్ కానీ మీరు ఎంప్లాయర్స్గా ఉన్నారా జీతాలు ఇవ్వకుండా ఉండకండి పేమెంట్ చేయండి మీ దగ్గర పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వండి ఇవ్వకుండా ఉండకండి ఎగ్గొట్టకండి అట్లా డబ్బులు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దట్స్ ఈజ్ పర్సనాలిటీ చిన్నపిల్లల్ని ఎట్లా చేస్తూ ఉన్నాడు ఏసు ప్రభు దగ్గరికి రాణిస్తున్నాడు రండి నా దగ్గరికి డోంట్ స్టాప్ దెమ్ ఫ్రమ్ కమింగ్ టు మీ అని అంటున్నా చిన్నపిల్లల్ని ఆయన రిజెక్ట్ చేయాలా దట్స్ ఈజ్ పర్సనాలిటీ అది ఆయన వ్యక్తిత్వం స్త్రీలతో ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడా లేదా అని మాట్లాడుతున్నాడు స్త్రీలతోటి మాట్లాడడము అనేది ఆ కాలంలో ప్రొహిబిటెడ్ అనమాట యూదులు స్త్రీలతో మాట్లాడరు తర్వాత యూదులకు ఒక ఆచారం స్త్రీలు పురుషులు వేరు వేరుగా కూర్చోవడం అనేది ఉంటుంది తర్వాత సమరేలతో అసలు మాట్లాడరు కానీ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు సమరే స్త్రీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కదండి మరి మీరు మాట్లాడారు కదా మాతోటి అని అంటా ఉంది సమరే స్త్రీ యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తర్వాత మంచినీళ్ళు ఇవ్వని అడుగుతున్నాడు మరి మీరు మా చేతి నుంచి ఇచ్చే మంచినీళ్ళు మీరు తాగరు కదా అని అంటే యేసు ప్రభు అయినా కానీ ఆ యొక్క నీటిని ఆయన తాగడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన వ్యక్తిత్వము ఆచారాన్ని బట్టి లేదు ఆయన వ్యక్తిత్వము యూదుల ఆచారంని అనుసరించి లేదు ఆయన వ్యక్తిత్వము దేన్ని బట్టి ఉన్నది అని అంటే మరి మనుషులకి ఏది దీవెనకరంగా ఉంటుందో మరి దేవుని దృష్టికి ఏది మరి ఆయన కోరికను అనుసరించి ఉంటుందో మరి ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వ్యక్తిత్వం ఉన్నట్లుగా మరి మనము చూస్తూ ఉన్నాం కానీ మరి వేరే వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్టరీగా ఎటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా ఆయన ప్రవర్తించలేదు అర్థమవుతా ఉన్నదా ఈ కాలంలో ఫ్యాస్టర్స్ ఎట్లా ప్రవర్తిస్తారు దైవజనులు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు మరి బిజినెస్ మెన్ ఎలా ప్రవర్తిస్తారు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆయన సూచన చెప్తా ఉన్నట్లుగా మరి మనము చూస్తున్నాం కదండి మరి ఈ కాలంలో ఎంత రేసిజం మరి మనము చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు అట్లా ఎవరిని కూడా ఆయన తక్కువగా చూడలేదు ఎవరిని కూడా ఆయన చీప్గా ఆయన చూడలేదు కదండి కానీ ఎంతో కాలం కూడా మన దేశంలో భారతదేశంలో వస్తూ ఉంది కదండి మరి రేసిజం అని అంటూ కోకూడదని అడు ఆ విధంగా మరి ఒక కుష్టరోగం కలిగినటువంటి ఒక అతను వచ్చాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నీవు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయమని అంటే యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు తెలుసా ఇష్టమే కమాండ్ గెట్ హీల్డ్ అండ్ కమాండ్ చేయలేదు అక్కడ యేసు ప్రభు ఏం చేశాడంటే ముట్టుకున్నాడు అంటుకున్నాడు టచ్ చేశాడు ఆయన అన్టచ్బుల్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ రేసిజం అని అలాంటిది కాదు అట్లా కాదు అలాంటి దేవుడు కాదు అలాంటి దేవుడు మనలో ఉంటే మరి మనం కూడా ఆ విధంగా అంటుకోకూడదు మనుషులను దూరంగా ఉంచాలి మనుషుల దగ్గరికి రానివ్వకూడదు ఆ యొక్క తత్వము మనస్తత్వం మరి మనలో కూడా ఉండదు ఆయన యొక్క మరి వ్యక్తిత్వంని అనుకరించి మరి మనం కూడా జీవించాలి మన యొక్క పర్సనాలిటీ కూడా డే టు డే లైఫ్ అలా మరి మనము అవలంబించుకోవాలి మార్చుకోవాలి ఐ యూ ఆల్ విత్ మీ మరి ఈ విధంగా నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను మెడిటేట్ చేయడానికి హౌ వాజ్ ఈ విత్ ఇన్ రిగార్డ్ టు ద మనీ ఆయన మరి బట్టల విషయంలో ఆయన ఎలా ఉన్నాడు ధరించుకున్నాడు ఉద్యోగముల విషయంలో ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడు మరి పోలీస్ ఆర్ ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి సోల్జర్స్ విషయంలో ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడు చిన్నపిల్లల విషయంలో ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడు మరి సంఘంని గౌరవించడం విషయంలో ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడు మరి వేరే వాళ్లతో మాట్లాడడం విషయంలో ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడు ఆయన నిద్ర ఎట్లా ఉన్నది ఆయన పడుకు ఎట్లా ఉన్నది ఆయన భోజనం ఎట్లా ఉన్నది కదా మరి లావిష్గా యేసు ప్రభు తింటా ఉన్నట్లుగా మరి మనం చూస్తూ ఉన్నామా మరి యేసు ప్రభు ఏం తింటా ఉన్నాడు అని అంటే రొట్టె కదండి అందరు తినేటటువంటి ఆహారమే ఆ కాలంలో తర్వాత ద్రాక్ష రసం తాగుతూ ఉన్నాడు మరి ఆ కాలంలో తాగడం అలవాటు అంటే అది ఫర్మెంటెడ్ కిక్ ఇచ్చే లిక్కర్ కాదు అది ఓకే అలాంటి ద్రాక్ష రసం కాదు మరి ఆ కాలంలో మరి ద్రాక్ష రసము గ్రేప్ జ్యూస్ వాళ్ళు తాగేవాళ్ళు అది మరి ఫర్మెంట్ అయింది కాదు అలాంటి డ్రింక్ కాదు కానీ గ్రేప్ జ్యూస్ తాగుతూ ఉండేవాడు మరి యేసు ప్రభు మరి 
మాంసం తిన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన అంజూరపు కాయలు ఆయన తింటా ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఫిష్ ఆయన కాలుస్తున్నాడు అందరికీ వడ్డిస్తున్నాడు ఆయన కూడా భోజనము చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక వెరీ కామన్ వెరీ సింపుల్ వెరీ జనరల్ ఫుడ్ ఆయన తీసుకుంటా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి మనం ఎట్లాంటి భోజనం తీసుకుంటా ఉంటాము అని అంటే చాలా లావిష్గా చాలా మరి ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా రుచికరమైనటువంటి ఆహారం కావాలి కదా పది కూరలు పన్నెండు కూరలు పదిహేను కూరలు ఒక్కసారి భోజనం చేయాలంటే అది మరి మన వ్యక్తిత్వం అలాగా నా యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవించలేదు మరి ఆయన చాలా సింపుల్ లైఫ్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం కదా అది ఆయన వ్యక్తిత్వం అయి ఉన్నట్లు చూస్తూ ఉన్నాం కనుక మరి మన వ్యక్తిత్వంని కూడా ఆయన వ్యక్తిత్వంని పోలి మరి మనము మార్చుకోవాలి అని రాత్రి కాలంలో కొంతమందికి ఉదయ కాలము దేవుడు మరి మనతోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కదా యేసుప్రభు ఇల్లు ఎట్లా ఉండింది అని అంటే మరి యేసుప్రభు ఏమంటా ఉన్నాడు అని అంటే నక్కలకి బొర్రెలు ఉన్నాయి కానీ ఆకాశ పక్షుల గూడ్లు ఉన్నాయి కానీ మరి మనుష కుమారుడికి తల వాల్చుకోవడానికైనాను స్థలం లేదు అని యేసుప్రభు అంటా ఉన్నాడు కనుక యేసుప్రభు ప్యాలెస్లో జీవించలేదు యేసుప్రభు చాలా సింపుల్ మరి ఆయన గృహంలో ఆయన జీవించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం కదండి మరి యేసుప్రభు యొక్క ఆఫీస్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కెపర్నవంలో మరి ఆయన ఆఫీస్ ఏ విధంగా ఉండేదు అని ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటుందని ఉండేదంట మరి అది పేతురు ఇల్లు ఆయన ఆఫీస్ లాగా ఆయన యూజ్ చేసుకున్నాడు చాలామంది ఆయనని కలవడానికి ఆ గదిలోకి వచ్చేవాళ్ళు అంటే ఈవెన్చువల్గా యేసుప్రభు శిలో మరణం చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆయన ఆరోహణం అయిన తర్వాత ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఆఫీస్ అది చర్చ్గా మార్చబడిందంట సో అంత గ్రాండ్ కెథీడ్రల్ లాగా హ్యూజ్ బిగ్ హౌస్ లావిష్ ఫుడ్ ఆ విధంగా కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు భుజించింది సింపుల్ ఫుడ్ కదా ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన జీవించాడు అలాంటి ఇళ్లల్లో ఆయన ఉన్నాడు అలాంటి భోజనం ఆయన భుజించాడు అలాంటి సింపుల్ బట్టలను ఆయన ధరించుకున్నాడు ఆయన స్త్రీలతోటి మాట్లాడేవాళ్ళు వాళ్ళని ఆదరించేవాడు ధైర్యపరిచి బలపరిచేవాడు మరి చిన్న పిల్లలతో మాట్లాడేవాడు వాళ్ళని ఆదరించి ధైర్యపరిచి బలపరిచేవాడు మరి సిల్వలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ఆయన మరి దొంగలను కూడా ఆయన రెస్పెక్ట్ చేశాడు కదండి ఒక దొంగోడు ఏమో అంటున్నాడు నువ్వు నిజంగా దేవుడు అయితే నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అని అంటే నేనైతే ఏమనేవాడిని అని అంటే ప్రభు ఇటు సంగతి చూసుకో నువ్వు అని నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని ఏమో యేసుక్రీస్తు ప్రభు అట్లా ఏమి వైలెంట్గా మరి ట్రీట్ చేయలేదు ఇంకో దొంగోడు అన్నాడు మరి నీవు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని అంటే నీవు కూడా నాతో ఈరోజు పరదేశిలో ఉంటావని యేసుప్రభు అంటా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం సిల్వలో శ్రమలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన రక్షణని ఆయన కలుగు చేస్తూ ఉన్నట్లు మరి తోటి మరి సిల్వ వేయబడుతున్నటువంటి దొంగ విషయంలో ఆయన శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నట్లుగా మరి మనము చూస్తూ ఉన్నాం కదండి దొంగల పట్ల కూడా ఆయన అలాంటి ప్రేమను ఆయన చూపించాడు కనుక మరి భార్య పట్ల కూడా ప్రేమను చూపించండి కొంచెం దయచేసి భర్త పట్ల కూడా ప్రేమ చూపించండి దొంగల పట్ల చూపిస్తారో లేదో కానీ మన యొక్క ఆలోచన విధానం ఎట్లా ఉండాలో మరి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఇలాంటి ప్రవర్తన లేదు ఇలాంటి విధానం లేదు ఇట్లాంటి పర్సనాలిటీ మనుషులలో లేదు ఇంకొకసారి మన యొక్క పర్సనాలిటీ వైఖరి వ్యక్తిత్వంని మరి మనము చక్కబెట్టుకుందామా డే టు డే లైఫ్లో అనుదిన అనుదిన మరి జీవితంలో యేసుప్రభు ఏ విధమైనటువంటి జీవితం ఆయన జీవించాడు అది మరి మనం స్టడీ చేయాలని ఆయన ఒక మంచి నమూనాన్ని మరి మనకు ఆయన అనుగ్రహించాడు కదండి ఆయన దేవుడుగా ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆ విషయంని మరి మనము మాట్లాడట్లేదు మాటలు మరి మనం వాడతాం ప్రార్థన చేయాలంటే చాలా గొప్ప గొప్ప మాటలు మరి మనం వాడతాం సింహాసనం అందు ఆసీనుడైనటువంటి మరి దేవాల యేసుప్రభు ప్రార్థన అలా నేర్పించలే సింపుల్గా నేర్పించాడు పరలోక మందున్న మా తండ్రి అని నేర్పించాడు కదండి సింపుల్ ప్రేయర్ సింపుల్ ప్రీచింగ్ సింపుల్ ఫుడ్ సింపుల్ హౌస్ సింపుల్ డ్రెస్ ఐ యు రెడీ టు లివ్ ఎ లైఫ్ లైక్ దిస్ అలే లూయా గ్రాండ్ కాదండి గ్రాండ్ కాదు సింపుల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మే గాడ్ బ్లెస్ దిస్ మెసేజ్ ప్రైస్ ద లాడ్ అలే లూయా గాడ్ బ్లెస్ యూ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్